ஒருவேளை நான் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுனால அது பாமர மக்களுக்கு போகிறது இல்லையோ சயின்ஸ் புரியாதவங்க ஐயோ இவன் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்கிறான்ப்பா அதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்களோ அதனால என்னோடய வீடியோஸுக்கு நிறைய வியூஸ் போகிறது இல்லையோன்னு எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்குது அப்படி இருந்ததுன்னா நான் இன்னும் எளிமையாக சொல்லி இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் சொல்லாமல் ஜஸ்ட்டாக அந்த கண்டென்ட்னோ அது மட்டும் சொல்லிவிடுவேன் அதனால் இன்னும் நிறைய பேருக்கு சயின்ஸ் ரீச் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை தான் எனக்கும் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வருவாங்க அப்படின்ற ஒரு சின்ன அர்ப்பாசை தான் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் ரேண்டம் தாட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து லாக்டவுன் படி டே த்ரீ ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐன்ஸ்டைனுடைய பிக்கெஸ்ட் பிளண்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது என்ன பிக்கெஸ்ட் பிளண்டர் அப்படின்னா என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஐன்ஸ்டைன் பண்ண மிகப்பெரிய தப்பு இந்த தப்பு எதில் பண்ணார்னா ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியில் பண்ணார் அண்ட் முக்கியமான விஷயம் ஐன்ஸ்டைன் பிக்கெஸ்ட் பிளண்டர் பண்ணதாக அவரே ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குற அளவுக்கு மிகப்பெரிய தப்பு இது பட் இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான ஒரு மூணு விஷயத்தை நான் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் யாருமே வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்குறதுல அதனால் இப்போ நான் சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோவை லைக் ஷேரு கமெண்ட் இதெல்லாம் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒருவேளை இதெல்லாம் பண்ணலைன்னா நான் நாளைக்கு வீடியோ போட மாட்டேன் ஸோ ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நீங்கள் என்னோடய வீடியோ இல்லாமல் இருக்கணும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நான் டெய்லி வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்காக தான் போடுறேன் நீங்கள் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த வீடியோவுக்கு பார்ட் டூவும் இருக்குது இது வந்து ஒரு ஃபுல் வீடியோ கிடையாது இந்த வீடியோ அப்படியே பிக்கெஸ்ட் பிளண்டருன்றது முடிஞ்சிடாது இதனுடைய பார்ட் டூ இருக்குது ஏன் அதுக்கு பார்ட் டூ இருக்குது அப்படின்றது தான் நான் மூணாவது விஷயமாக சொல்கிறேன் மூணாவது விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோஸ் எல்லாமே ஃபுல் டீட்டெயிலோடு வேணுமா இல்லை டீட்டெயில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் பரவாயில்லையா அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லுங்கள் உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த வீடியோவே எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதில் நான் நிறையா டீட்டெயில்ஸோடு ஒர்க் பண்ணி ஒரு வீடியோவாக சொல்கிறேன் அதனால் என்னால் ஒரு வீடியோவில் எதுவும் சொல்ல முடியாது ஸோ நான் இதை வந்து ரெண்டு வீடியோவை எடுத்து சொல்கிறேன் பட் கமெண்ட்டில் எனக்கு என்ன வருது அப்படின்னா இந்த வீடியோ முடியவே இல்லையே முடியறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்களே ஒரு கிளைமேக்ஸே இல்லையான்னு கேட்குறீங்க பட் நான் கிளைமேக்ஸோடு ஒரு வீடியோ சொல்லணும் அப்படின்னா இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் நீங்கள் பத்து நிமிஷம் வீடியோ போட்டாலே ஃபுல்லாக பார்க்குறது இல்லை ஒரு விஷயம் மேபி இதில் இருக்க டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நான் எடுத்துகிட்டு வெறும் என்ன டாப்பிக்கோ அதை மட்டும் சொன்னால் ஒரு பத்து பன்னெண்டு நிமிஷத்தில் என்னால் வீடியோ சொல்ல முடியும் ஸோ உங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் நல்ல டீட்டெயிலோடு வேணுமா இல்லை டீட்டெயில் கொஞ்சம் விட்டுட்டு அப்படியே ஓரளவுக்கு சொன்னால் போதுமா அப்படின்றத சொல்லுங்கள் ஏன்னா எனக்கு இந்த டவுட் ஏன் வருதுன்னா என்னோடய வீடியோஸ் வந்து நிறையா வியூஸ் போகாததுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக கொடுக்கறதுனால அது நிறைய பேருக்கு புரியாமல் போயிடுதோ ஸோ நானும் மற்றவங்க மாதிரி மத் மற்ற சயின்ஸ் கண்டென்டர்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் மேம்போக்கு அப்படியே சொல்லிட்டு போனோன்னா மேபி அது எல்லாருக்கும் புரியுமோ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது அந்த சந்தேகத்தை நீங்கள் தான் நிவர்த்தி பண்ணி வைக்கணும் நான் அப்படி இதில் என்னெல்லாம் டீட்டெயில் சேர்த்துருக்கேன் அப்படின்றத நான் கடைசியில் சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஐன்ஸ்டைன் பண்ண பிக்கெஸ்ட் பிளண்டர் அப்படின்றது வந்து காஸ்மலாஜிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்ற ஒன்று ஜென்ரல் கிளேட்டிவிட்டிக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வராரு இது தான் அவர் பண்ண மிகப்பெரிய தப்புன்னு அதுக்கப்புறம் அவரே உணர்ந்து சொல்கிறாரு இதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐன்ஸ்டைனுடைய ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டின்றது ஒரு ஃபீல்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் அது வந்து டென்சார் கால்குலஸில் வருது இது இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் டேர்ம் எல்லாம் அப்படி எடுத்து வைப்போம் இது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரபஞ்சமானது விரிவடைஞ்சிட்டே போகுது அப்படின்றது ஐன்ஸ்டைனுடைய ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி படி தெரியுது ஆனால் ஐன்ஸ்டைன் வந்து இதை ஒத்துக்கல ஐன்ஸ்டைன் என்ன நினைக்கிறாரு நம்மளுடைய பிரபஞ்சத்துக்கு எந்த விதமான எக்ஸ்பான்ஷனும் இருக்க முடியாது அதாவது நீங்கள் யோசி பாருங்களேன் பிரபஞ்ச விரிவடையுது அப்படின்றது எப்படி நம்மளால் எடுத்துக்க முடியும் விரிவடையுதுன்னா எங்கே விரிவடையுது அப்படி விரிவடைஞ்சிட்டே போனால் ஒரு டைமில் அது வந்து எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே பொருளாக தானே இருந்திருக்கணும் இந்த மாதிரியான பல குழப்பங்கள் வருது இந்த ஐடியா ஏன் வருதுன்னா இது வந்து நியூட்டன் சொன்ன அப்சல்யூட் ஸ்பேஸ் அண்ட் அப்சல்யூட் டைம் அந்த ஐடியாலேருந்து வருது நியூட்டன் என்ன நினச்சார் நம்மளுடைய பிரபஞ்சத்துக்கு எல்லாம் எதுவும் கிடையாது அது வந்து விரிவடைஞ்சிட்டுலாம் இல்லை எப்போவும் போல் சாஸ்வதமாக அப்படியே இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தார் ஸோ ஐன்ஸ்டைனும் அதே திங்கிங்கோடு வந்ததுனால இதில் வந்து நியூட்டனும் ஐன்ஸ்டைனும் ஒத்து போகிறாங்க ஆனால் அவருடைய ஈக்குவேஷன்ஸ் அதை சொல்லலை பிரபஞ்சம் விரிவடைஞ்சிட்டு இருக்கிறத அவருடைய ஈக்குவேஷன்ஸ் காமிச்சது அவர் என்ன நினச்சிட்டார் நாம் தான் கேல்குலேஷனில் ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டார் அப்போது என்னென்ன
இந்த பிரபஞ்சத்துக்கான இந்த பிரச்சனைகள்லாம் நீங்கள் எப்போல்லாம் சால்வ் பண்ணுறீங்களோ அப்போலாம் இந்த காஸ்மலாஜிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் உள்ளே சேர்த்து தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஐன்ஸ்டைன் புதுசாக அவரே சமாதானப்படுத்தின ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் இது வந்து மேத்தமெட்டிக்கலி கரெக்டான்னு பார்த்தா நிச்சயமாக கரெக்ட் கிடையாது பட் வேறு வழி இல்லாமல் ஐன்ஸ்டைன் வந்து இதை பண்ண வேண்டியதாக போச்சு ஏன்னா அவர் நம்புனா அந்த சாஸ்வதமான யூனிவர்ஸ் அப்படின்றத அச்சீவ் பண்ணணும்னா இதை அவர் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த டைமில் அலெக்சாண்டர் ஃப்ரீட்மேன் அப்படின்றவரும் ஆத்தர் மில்லன் அப்படின்றவங்களும் எக்ஸ்பேண்டிங் யூனிவர்ஸுக்கான ஒரு புது வகையான பிரபஞ்ச மாடல் எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறாங்க ஐன்ஸ்டைன் வந்து இதை ஒத்துக்கவே இல்லை ஐன்ஸ்டைன் என்ன சொல்கிறாரு அப்படியெல்லாம் பிரபஞ்சம் விரிவடையவே அடையாது எப்பவும் சாஸ்வதமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஆனால் அவங்க எடுத்து வைக்கிற அந்த மாடல் வந்து ஐன்ஸ்டினுடைய ஃபீல்டு இக்குவேஷன்லேருந்து தான் எடுத்து வைக்கிறாங்க ஆனால் இவர் வந்து அதை ஒத்துக்கவே இல்லை இதே விஷயத்த ரோமன் கத்தோலிக் ப்ரீஸ்ட் அண்டு காஸ்மலாஜிஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச லெமாத்ரே ஜார்ஜ் லெமாத்ரே அப்படின்றவரும் எடுத்து வைக்கிறாரு ஆனால் இதையும் ஐன்ஸ்டின் வந்து ஒத்துக்கவே இல்லை இதுக்காக ஐன்ஸ்டைன்கும் லெமாத்ரேக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு வாக்குவாதமே நடக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் அண்ட் ஜார்ஜ் லெமாத்ரே யோசிச்சு பாருங்கள் அவர் வந்து ஒரு ப்ரீஸ்ட் ஒரு ஃபாதராக இருக்கார் அதே நேரத்தில் பெல்ஜியம் பிரிட்ஜ் பிளேயர் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு காஸ்மலாஜிஸ்டும் ஸோ இவங்க வந்து ஐன்ஸ்டின் கிட்டே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லும்போது ஐன்ஸ்டின் வந்து இது புரியல அவர் வழக்கம் போல் அவர் ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் அப்படின்றதுனால இதை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் பிரபஞ்சத்துக்கு வந்து ஒரு ஆரம்பம் அப்படின்றதும் கிடையாது எக்ஸ்பேண்டிங் யூனிவர்ஸில் பொய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இதுக்காக ஃப்ரீட்மேன் லெமாத்ரே அப்புறம் ராபன்சன் தென் வாக்கர் இவங்க நாலு பேரும் ஒரு மாடல் ரெடி பண்ணுறாங்க அது வந்து FLRW அதாவது அவங்களுடைய முதல் வார்த்தை முதல் லெட்டரை வச்சு யூஸ் பண்ணுது அப்போ FLRW மெட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த இது படி என்ன நடக்குது அப்படின்னா பிரபஞ்சத்துக்கு ஒரே மாதிரியான வடிவமும் ஒரே மாதிரியான வெப்பநிலையும் ஒரே மாதிரி எங்கேருந்து பார்த்தாலும் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதாகவும் ஒரு பேசிக் மெட்ரிக் மாடலில் அவங்க ரெடி பண்ணுறாங்க இந்த மாடல் என்ன சொல்லுதுன்னா நம்மளுடைய சூரிய குடும்பமோ சூரியனோ இல்லை பூமியோ எந்த விதமான தனிப்பட்ட முக்கியத்துவமும் அதுக்கு கிடையாது இந்த பிரபஞ்சம் ஃபுல்லாகவுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்றதுக்கான ஒரு மாடல் எடுத்து வைக்கிறாங்க இதே மாடல் தான் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் கோப்பர் நிக்க சொன்ன அது அதுபடி நமக்கு சூரியனோ இல்லை நம்மளுடைய பூமியோ இந்த பிரபஞ்சத்தில் முக்கியமான ஒரு இடத்துல கிடையாது அது ஒரு ஒரு சாதாரண இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு கோப்பர் நிக்க சொன்னதனுடைய இன்னும் அப்கிரேட் மாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நேரத்தில் இன்னொரு பக்கம் வில்லியம் டிசிட்டர் அப்படின்ற அஸ்ட்ரானமர் இதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறார் அவர் தனியாக ஒரு ஃபீல்டு இக்வேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு இது இன்னும் எப்போ பண்ணார் அப்படின்றத நான் வீடியோவில் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நான் வேணால் அது மேலே ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாடலை ரெஃபர் பண்ணி ஆத்தர் எடிங்டனும் ஒர்க் பண்ணுறார் வில்லியம் டிசிட்டர் அண்ட் ஆத்தர் எடிங்டனை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் வில்லியம் டிசிட்டர் தான் அந்த ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி பேப்பரை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இங்கிலாண்டுக்கு ஆத்தர் எடிங்டனுக்கு அனுப்புகிறாரு அண்ட் ஆத்தர் எடிங்டன் வந்து அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியை ப்ரூவ் பண்ணுறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் ஐன்ஸ்டைன் இந்த ஃப்ரீட்மன் மாடலையும் ஒத்துக்கல வில்லியம் டிசிட்டர் அவர் சொன்னதையும் ஒத்துக்கல ஆத்தர் எடிங்டன் அது பண்ணதையும் ஒத்துக்கல அவர் அப்படியே நிற்கிறாரு பிரபஞ்சம் விரிவடையாது ஸோ அதுக்கு காஸ்மலாஜிக்கல் கான்ஸ்டண்ட்டை போட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டே இருக்காரு இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு குரூட் கடல் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் வந்து முன் வராரு குரூட் கடல் யாருன்னா ஐன்ஸ்டினுடைய ஒன் ஆஃப் த க்ளோசஸ்ட் ஃப்ரெண்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் ஸோ இவரை பற்றியே தனியாக பல வீடியோக்கள் போடலாம் நான் அப்கமிங் வீடியோஸில் நான் அதை பற்றி போடுறேன் ஸோ குரூட் கடல் என்ன சொல்கிறாரு இந்த எக்ஸ்பேண்டிங் யூனிவர்ஸ் அப்படின்றத கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ வந்து அந்த யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற மாதிரி தெரிகிறது என்ன அர்த்தம்னா யூனிவர்ஸ் வந்து சுவாசதமாக தான் இருக்குது அப்படியே இருக்குது எக்ஸ்பேண்ட்லாம் ஆகலை பட் அப்படியே சுற்றிட்டு இருக்குன்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலை பட் சுற்றிட்டு இருக்கு ஸோ இதை தான் நம்ம எக்ஸ்பேண்டிங்காக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஐன்ஸ்டைனுக்கு இந்த ஐடியா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா குரூட் கடல் வந்து அவருடைய ஃப்ரெண்டு ஒன்று ரெண்டாவது எக்ஸ்பேண்டிங் யூனிவர்ஸுன்றத அவரால் ஏற்றுக்க முடியல இப்படி சுற்றிட்டு இருக்குன்னு மட்டும் சொன்னோன்னா அது ஓரளவுக்கு நம்புகிற மாதிரி இருக்குது நியூட்ரோனியன் ஐடியா அது உள்ளே இருக்குது ஸோ அதனால் இதை வந்து ஐன்ஸ்டைன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருந்தார் ஆனால் இதை வந்து மற்ற 
இந்த எக்ஸ்பாண்டிங் யூனிவர்ஸை அப்படியே ஓரம் கட்டி வச்சிடலான்னு சொல்லி ஒரு டீம் முடிவு பண்ணாங்க அந்த டீமில் இருந்தவர் தான் ஃப்ரெட் ஹாயில் அவர் என்னடா நீங்கள் சும்மா யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்களே அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருந்தால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஒரு காலத்தில் எல்லாமே சேர்ந்து ஒன்றா இருக்கணும் அப்போது ஒரு வெடிப்பு வந்திருக்கணும் அந்த வெடிப்புனால தான் இப்போ இதெல்லாம் நடந்துருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லுவீங்களா உங்களுக்கெல்லாம் வேறு வேலையே கிடையாதா அப்படின்ற டோனில் பேசி இது பெரிய வெடிப்பாக இருக்குதே அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா அதுதான் பிக் பேங் ஸோ பிக் பேங்குன்ற ஐடியா மொத முதல்ல எடுத்து சொன்னவர் பிக் பேங்க்கு அகேன்ஸ்டாக அதை கேலியாக பேசினவர் தான் ஃப்ரெட் ஹாயில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை சொல்கிறாரு உங்களுடைய இம்சம் தாங்கவே முடியாடா நீங்கள் இப்படிலாம் சொல்கிறது பார்த்தா பிரபஞ்சம் ஒரு காலத்தில் வெடிச்சு வந்துடும்னு சொல்லியிருப்பீங்களே அந்த டோனில் தான் சொன்னார் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய அடுத்த விஷயங்கள் என்னென்னா பிரபஞ்சம் சாஸ்வதமாக இருக்கா இல்லை எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்கா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்குன்னா அப்போ பிக் பேங்னா என்ன அப்போது காஸ்மலாஜிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் ஐன்ஸ்டன் போட்டது கரெக்டாக இல்லை தவறா அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கணும் இதெல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இப்போ நான் முதல்ல சொன்ன அந்த மூணாவது பாயிண்ட்டுக்கு வரேன் உங்களுக்கு வீடியோவில் இந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலாக இவங்க இது சொன்னாங்க அவங்க அது சொன்னாங்க இதை மறுத்து சொன்னாங்க ஃப்ரீட்மெண்ட் டயக்ராம் இதை சொல்லிச்சு குரூட் கடல் இதை சொன்னார் இப்படி சொல்லணுமா இல்லைனா எக்ஸ்பாண்டிங் யூனிவர்ஸ்ன்றத ஜென்ரலாக எப்படி சொல்லுவாங்க இல்லை மற்ற வீடியோஸ்லாம் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஐன்ஸ்டின் வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் பிளண்டர் பண்ணார் என்னென்னா காஸ்மாலாஜிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தார் ஆனால் அப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது எட்வின் ஹபுல் வந்து எக்ஸ்பாண்டிங் யூனிவர்ஸை பற்றி கண்டுபிடிச்சார் ஸோ வந்து காஸ்மாலாஜிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அது மட்டும் சொன்னால் போதுமா நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்கள் நான் இன்னும் இந்த வீடியோவில் எட்வின் ஹபுலை பற்றி சொல்லவே இல்லை ஏன்னா அவர் வரவே இல்லை அவர் வரதெல்லாம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் நைன்டீன் தேர்ட்டிஸில் தான் ஹபுல்ஸில் அடுத்துட்டு வரார் நம்ம இன்னும் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனுக்கே வரல ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி கண்டுபிடிச்சது நைன்டீன் செவன்டீன் இந்த பஞ்சாயத்தெல்லாம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனுக்குள்ளே நடக்குது இதுக்கப்புறம் தான் எட்வின் ஹபுல் வந்து சொல்கிறார் அண்ட் எட் எக்ஸ்பாண்டிங் யூனிவர்ஸை பற்றி ஃபஸ்ட்டு எட்வின் ஹபுல் கண்டுபிடிக்கல அதுக்கு முன்னாடியே வேறு ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சார் அதுவும் வீடியோ போடுற நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக சொல்லணுமா இல்லைனா அப்படியே பொதுவாக சொல்லி எட்வின் ஹபுல் உள்ள எடுத்துகிட்டு வந்து வீடியோவை முடிச்சிடணுமான்றத நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு தான் இந்த கமெண்ட்டில் நீங்கள் போடுறத வச்சு தான் வர வீடியோஸில் சொல்லுவேன் இது வந்து நான் அப்படியே உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் நான் வந்து சூப்பராக வீடியோ பண்ணுறேன்றதுனால கிடையாது ஒருவேளை நான் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுனால அது பாமர மக்களுக்கு போகிறது இல்லையோ சயின்ஸ் புரியாதவங்க ஐயோ இவன் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்கிறான்ப்பா அதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்களோ அதனால என்னோடய வீடியோஸுக்கு நிறைய வியூஸ் போகிறது இல்லையோன்னு எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்குது அப்படி இருந்ததுன்னா நான் இன்னும் எளிமையாக சொல்லி இவ்வளோ டீட்டெயில் சொல்லாமல் ஜஸ்ட்டாக அந்த கண்டென்ட்னோ அது மட்டும் சொல்லிவிடுவேன் அதனால் இன்னும் நிறைய பேருக்கு சயின்ஸ் ரீச் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை தான் எனக்கும் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வருவாங்க அப்படின்ற ஒரு சின்ன அர்ப்பாசை தான் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணால் தான் நான் நாளைக்கு வீடியோ போடுவேன் ஸோ இதனுடைய அனாலிட்டிக்ஸ் நான் பார்த்துட்டு தான் வீடியோவை நான் ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் அண்ட் கமெண்டில் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னும் பிக் பேங் தியரியை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் அப்டேட்டாக கொடுங்க அதெல்லாம் படித்து பார்த்துட்டு நான் அடுத்த வீடியோவில் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ அது வரைக்கும் பாய்